Welcome to the meeting, the Holy Spirit and His Guidance. Ich freue mich, heute wieder hier mit euch im Meeting zu sein. I'm happy to be here with you together in this meeting. Heute nehmen wir folgende Inhalte und folgende Sätze durch. Today we will go through the following content and the following sentences. Kapitel 15, der Heilige, Ge der Heilige Augenblick. Chapter 15, The Holy Instant. Römisch 3, Kleinheit und Größe. Romans 3, Littleness versus Magnitude. Absatz 1, Sätze 5 bis 8. Paragraph 1, Sentences 5 to 8. Und der Kurs in Wundern ist im Kreuthof Verlag erschienen und in der Foundation for Inner Peace herausgegeben worden. A Course in Miracle was published by Kreuthof Verlag and released by the Foundation for Inner Peace. Ja, dann machen wir eine kleine Verbindungsübung, schließen die Augen. Then we are going to make a little exercise for the connection and we close our eyes. Wir fühlen nach innen. We feel within. Und lassen zu, dass der Heilige Geist die Führung übernimmt. And allow that the Holy Spirit leads the way. Wir lockern nochmal den Nacken. We loosen the leg. Schauen noch mal, ob die Atmung gleichmäßig weiterläuft. And we observe if our breathing is in balance. Und sagen innerlich. And we say inwardly. Lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Let me step back and let him lead the way. Wir fühlen uns weiterhin ein. We continue to feel within. uns auch die Augen Christi verleihen. And we let ourselves be given the eyes of Christ. Indem wir sagen. By saying. Heiliger Geist, ich bitte darum, dass du mir die Augen Christi verleihst, anstatt derer des Körpers. Holy Spirit, I ask you to give me the eyes of Christ instead of the ones of the body. Lassen zu, dass ein geschieht. Also kannst du es nochmal bitte wiederholen? Wir lassen zu, dass eine Veränderung geschieht. And we allow that a change is happening. Dann öffnen wir jetzt wieder die Augen. Then we open our eyes again. Und kommen zur Feedback Runde. We come to the feedback round. Nihira, wie fühlst du dich in diesem? In here, how do you feel right now in this moment? Ich fühle mich ruhig und dankbar. I feel quiet and grateful. Ira, wir verbinden uns einige Stunden mit dir und deinem Feedback. 
Thank you, Nihira, and we connect for some seconds with you and your feedback. We come to the next feedback. Es geht mir gut und ich bin dankbar. Ich bin zufrieden. I feel good, grateful and at peace. Verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Feedback. And we connect for some seconds with my feedback. Starten wir jetzt mit der Vorlesung und später mit der Erklärung. We start with a reading now of the text and later we continue with the explanation. Beginne mit Satz 5. I start, <coughs> I'm starting with sentence 5. Und du kannst auch verstehen wollen, als das haben wollen, loslassen und die Erkenntnis auf dem Herzen, in dem du dich hingibst. And you can let go of the wanting to understand as being the wanting to have. You can sit back and let the knowledge dawn within you by surrendering. Alles in dieser Welt ist klein, denn es ist eine Welt, die aus Kleinheit gemacht ist, im seltsamen Glauben, dass Kleinheit dich zufriedenstellen kann. Everything in this world is little because it is a world made out of littleness in the strange belief that littleness can content you. Satz 6. Sentence 6. Wenn du nach irgendetwas in dieser Welt im Glauben strebst, dass es dir Frieden bringen wird, setzt du dich selbst herab und machst dich blind für die Herrlichkeit. When you strive for anything in this world, in the belief that it will bring you peace, you are belittling yourself and blinding yourself to glory. Satz 7 Sentence 7 Kleinheit und Herrlichkeit sind die Wahlmöglichkeiten, die deinem Streben in deiner Wachsamkeit offenstehen. Littleness and glory are the choices open to your striving and your vigilance. Du wirst immer, also Satz 8. Sentence 8. Du wirst immer die eine auf Kosten der anderen wählen. You will always choose one at the expense of the other. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit diesen Sätzen und lassen sie im Geist sinken und sich ausdehnen. So we connect for some seconds with those sentences and let them be extended. Dann kommen wir jetzt zur Feedback-Runde. We come to the feedback round. Nihira, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? Ich fühle mich gut und ja, dankbar, freudig. <lacht> I feel good, grateful and joyful. Danke, Nihira. Wir verbinden uns ein paar Sekunden mit dir. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds with you in your feedback. Kommen wir zu meinem Feedback. We come to my feedback. Es geht mir gut und ich bin dankbar und in Frieden. I feel good, grateful and at peace. 
wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback. And we connect for some seconds with my feedback. Kommen wir jetzt zu der Erklärung von den Sätzen. And we come to the explanation of those sentences. Du kannst dich wieder zurücklehnen, vom Verstehen wollen, loslassen, kannst das sagen wollen. You can sit back, you can let go of the wanting to understand as the wanting to have. Und die Erkenntnis auch der Mann lassen, indem du dich hinlässt. And you can let the knowledge dawn with in you by surrendering. Fangen wir also mit dem Satz 5 an. Let's start with sentence 5. Alles in dieser Welt ist klein. Everything in this world is little. Ja, gehen wir erstmal nur bis zu diesem Komma. Let's just go until this point. Ja, warum ist alles in dieser Welt klein? Natürlich steht jetzt auch direkt eine Begründung dahinter. So why is it so that everything in the world is little and of course there comes immediately an explanation? Ja, weil alles aus Kleinheit gemacht ist. Because everything is made out of littleness. Und wir hatten ja gestern schon die Erklärung dazu abgegeben. And already yesterday we were explaining this. Was überhaupt Kleinheit ist, also was der Kurs überhaupt mit Kleinheit meint. What the course actually is talking about by talking about littleness. Weil wir können jetzt natürlich auch meinen, dass Kleinheit ist. For instance, we could now also believe littleness is. Wenn ich kleiner bin als mein Bruder. When I'm more little than my brother. Oder mein Bruder oder meine Schwester kleiner ist als ich. Or my brother, my sister are smaller than me. Also das heißt körperlich kleiner. So in the way of physically smaller. Ein kleinerer Mensch. Um, a little, like more little person. Das ist aber hier auf keinen Fall überhaupt gemeint. But it's not meant like this at all. Wir wissen dass es zwei Denksysteme gibt. We know that there are two thought systems. Das eine Denksystem ist das Denksystem des Egos. The one thought system is the thought system of the ego. Und das andere Denksystem ist das Denksystem des Heiligen Geistes. And the other thought system is the one of the Holy Spirit. Diese zwei Denksysteme stehen diametral entgegengesetzt zueinander. Those thought systems are like diametra, diametric opposite. Sie sind das Gegenteil voneinander. They are like the opposite of each other. Man yeah, müsste this, sagen, this metro. man müsste sagen, man glaubt, sie wären das Gegenteil. And we have to say that we think they are the opposite. Weil das eine ja nicht existiert. Because one of them is not existing. Der Himmel hat kein Gegenteil. Heaven does not have an opposite. Der Himmel ist allumfassend. The, the, the heaven, heaven is, mm, oh. <laughs> wait a second, is all encompassing. Er ist überall. It is everywhere. Es gibt keinen Ort, wo der Himmel nicht ist. There's no place where, where heaven is not. Es gibt keine Hölle. Hell does not exist. Sie ist eine Illusion. It is an illusion. Sie entsteht aus illusionären Gedanken. 
and it comes from illusionary thoughts. Illusionäre Gedanken sind Fantasien. Illusionary thoughts are fantasies. Fantasien sind nicht wahr. And fantasies are not true. Sie sind Träume. They are dreams. Und wenn wir hier von Kleinheit sprechen, dann sprechen wir von dem, was dem Denksystem des Egos angehört. And talking here about littleness, then we are talking about what belongs to the ego thought system. Normalerweise könnte man nicht sagen, es gibt klein und groß. Normally we even couldn't say little and big is existing. Weil das hört sich an, als wenn es Gegenteile gäbe. Because this sounds as if there were opposites. Wenn wir mit unserem Geist im Ego-Denksystem sind oder glauben, daher zu kommen. If we are in our mind, in our ego-thought system or we believe coming from there. Dann geschieht automatisch, wenn das Wort Größe auftaucht. Then automatically, when the word um, magnitude appears, entsteht automatisch, dass es auch Kleinheit gibt. Then automatically appears that there must be also littleness. In der Welt des Denksystems des Egos gehen wir immer von Unterschieden aus. In the world of the thought system of the ego, we always think in differences. Das ist die Charakteristik von Wahrnehmung. This is the characteristic of perception. Wahrnehmung bedeutet mit etwas auf etwas schauen. Perception means to look with something to something. Also mit dem Körper, mit den Augen des Körpers auf den Hintergrund oder auf einen anderen Menschen schauen, der vor einem Hintergrund steht. So with the eyes of the body to look to a person, to someone who is standing in front of something with a background. Wir sehen also, hier sind schon eine ganze Menge Unterschiede. So we see, here we have already lots of differences. Es muss sich etwas vom Hintergrund abheben. Something <clears throat> has somehow um, to be distinct from the background. Die Person, die im Vordergrund steht. The person being in the front. Hebt sich vom Hintergrund ab. Is mm, distinct from the background. Und steht damit im Mittelpunkt der Handlung. And with this, it is in the center of... of Mm, the action. Also haben wir dieses Beispiel von einem Mobi. So here we have the example of a movie. Zunächst, wenn du dich mit einer Person unterhältst oder die Person fotografierst, First, when you start talking to a person, or maybe you take a picture of the person. Dann steht diese Person im Mittelpunkt der jetzigen Handlung. Then this person is in the center of the action right now. Im nächsten Moment, wenn du mit deinem Handy oder mit deinem Fotoapparat aber die Umgebung filmst. In the next moment then, when you start filming more the surrounding. In diesem Moment spielt die Umgebung die Hauptrolle. 
then this surrounding is playing the main role. Warum sage ich das jetzt alles? Why do I say all this? Weil wir das Wort Kleinheit noch einmal versuchen auf den Prüfstand zu stellen. Because we really try to investigate once more the word littleness. Das Wort Kleinheit bedeutet, mm -hmm. dass du im Mittelpunkt stehen kannst. The word littleness means that you can be in the center. Das ist der Hintergrund. Also das ist, jetzt müsste ich ein anderes Wort wählen. Das ist die Aufgabe sozusagen, das ist die Funktion. This is the task, this is the function. Ja, das ist die Funktion des Denksystems des Egos. This is the function of the thought system of the ego. Aber was sehen wir hier, was nicht wirklich ist? Der Mensch, der sich von dem Hintergrund abhebt, ist nicht wirklich außerhalb vom Hintergrund. So what do we really see, what is not really real? <coughs> Because the person <laughs> standing in front of the background is not really distinct from the background or separated from the background. Er ist immer noch in dieser Welt komplett inbegriffen. In this world he is completely included. Das ist also deswegen so, weil wir eine Hauptrolle spielen wollen. And this is because we want to play the main role. Das ist auch in dem Thema die Besonderheit so gemeint. Also in the theme of being special, it is talked about. Die Besonderheit nimmt hier in ein großen Wundern, dieses Thema nimmt hier in ein großen Wundern auch viel Raum ein. So the subject of being special plays a big role in the course of miracles. Wir haben zum Beispiel hier im Kapitel 24 das Ziel der Besonderheit. Mm -hmm. We have in Chapter 24 wait a second, the goal of spe specialness. Und dann haben wir im Römisch 3 die Vergebung der Besonderheit. The forgiveness of specialness. Und da kannst du einmal einen kleinen Ausflug hinmachen und einen Absatz lesen. And you can have a look there and read a paragraph. In diesem Kapitel ist alles erklärt, was mit Besonderheit gemeint ist. In this chapter, everything is explained about specialness. Das ist manchmal ein bisschen schockierend. And this is a bit shocking sometimes. Aber wir sind jetzt hier erstmal im Kapitel 15, im Römisch 3, Kleinheit und Größe. But at the moment we are in chapter 15, Roman 3, um, Littleness versus Magnitude. Also Versus heißt ja eigentlich gegen, ne? Kleinheit gegen Größe. Hier steht Kleinheit und Größe in Deutschland. And in the German translation, they used, they didn't use versus, they used and. Keine Ahnung, warum sie und genommen. 
Yeah, we don't know why they translated it with end. Versus wäre besser gewesen. Because versus would be better. Okay, aber wir schauen uns das jetzt hier an und wir schauen jetzt mal auf den nächsten Satz. But never mind, we um, just Rest des Satzes. going to look. <coughs> never mind, we are going, going to look at this and also at the next sentence. Also, zu dem Rest von diesem Satz 5. So we come to the rest of sentence 5, the last bit. Alles in dieser Welt ist klein, Komma. Everything in this world is little. Denn es ist eine Welt, die aus Kleinheit gemacht ist. Because it is a world made out of littleness. Im seltsamen Glauben. In the strange belief. <coughs> dass Kleinheit dich zufriedenstellen kann. That littleness can content you. Wir haben ja jetzt auch noch mal durchgenommen, warum wir glauben, dass Kleinheit uns zufriedenstellen kann. Yes, so we also had a look at this fact, why we think that littleness can content us. Das ist deswegen so, weil wir glauben, so eine Hauptrolle spielen zu können. It is so, because we believe that we can play such a main role. Wir glauben, so eine besondere Gunst zu bekommen. So we believe to receive such a special favor. Jetzt kommen wir zum nächsten Satz, Satz 6. We come to the next sentence, sentence 6. Wenn du nach irgendetwas in dieser Welt im Glauben strebst. So when you strive for anything in this world in the belief dass es dir Frieden bringen wird. That it will bring you peace. Setzt du dich selbst herab. You are belittling yourself. Und machst dich blind. And blinding yourself. Für die Herrlichkeit. To glory. Ja, wie haben wir das jetzt zu verstehen? How can we understand this? Wir müssen uns also zunächst mal, das ist das, was ich auch immer wieder erkläre. So in the first place, what I'm explaining, trying to explain again and again. Wir müssen uns herabsetzen. We have um, to step down. Das heißt, wir müssen zunächst aus dem Himmel herauskommen, wo, schon, wo wir schon alles haben. That means we have to step down to get out from heaven, where we already do have everything. Also, angenommen, du machst schon längere Zeit den Kurs, sonst wärst du gar nicht hier. So let's assume you are studying the course, course already since some time, because otherwise you wouldn't be even here. Das heißt, du hast mit Sicherheit auch die Schau Christi schon erlebt. That means that, of course, you have already experienced the vision of Christ. Das bedeutet, du hast auch einen Wechsel erlebt. And that means you also experienced a change. Das heißt also, du bist wieder aus der Schau Christi rein in die dunkle Welt gegangen. That means that from the vision of Christ, you went back to the dark world. Und so erlebst du vielleicht einen Wechsel von Schau Christi und dunkler Welt. And like this, maybe you experience a change coming from the vision of Christ into the dark world. Und das bedeutet jetzt, dass du hier bist, um zu lernen, eine konstante Schau Christi 
zu erfahren. And that means that now you are here to learn to be in a constant vision of Christ. Dafür bin ich hier. I'm here for this. Um das zu lehren. To teach this. Ich bin nicht hier, um zu lernen, einmal kurz in die Schau Christi zu gehen und mal reinzuschnuppern und das war's. I'm not here to learn to be just for a moment in the vision of Christ and then that was it. Was sollte das bringen? What should this be good for? Was sollte es bringen, einfach nur zu sehen, ah, so sieht die Schau Christi aus, okay, und jetzt gehe ich wieder in die dunkle Welt. That wouldn't make any sense to just for one second see ah, that's how the vision of Christ looks like <clears throat> and then it's all gone again. Das ist so, als wenn wir durch ein Schlüsselloch gucken. This is like um, looking through the door keyhole. Sicherlich nicht das, was wir wollen. This is surely not what we want. Was wir wollen, ist komplett zu Gott zurückzukehren. What we want is completely to return to God. Was wir wollen, ist komplett im Himmel zu sein. And what we want is to be completely in heaven. Was wir wollen, ist das, was hier auch im Kurs steht, komplett selbst der Himmel zu sein. And what we want, this is was, what is written in the course, to be completely ourselves. Uh, was wollen wir sein? Der Himmel. The um, heaven. Ja, so wie es im Kurs steht. Du bist das Himmelreich, was außer dir hat Gott geschaffen. So as it is written in the course, you yourself are the kingdom of heaven. What But you did God create. Und nicht bei einer kleinen Ein Ablenkung wieder sofort in der Hölle zu verweilen. And not immediately when there's a little distraction to fall back into heaven. Und wieder zu glauben, ja, ich bin ja machtlos. And to believe, yes, I'm powerless. Da, da draußen, da ist ein wilder Sturm. Outside there, there's a wild storm. Und ich, ich bin nur klein. And me, I'm only little. Ich kann nichts dagegen tun. I can't do anything about it. Und schon haben wir wieder vergessen, dass wir selbst das Himmelreich sind. And so we already have forgotten that it, uh, it is us being the kingdom of heaven. So, was also ist jetzt zu tun. So, what there is to do now? Was steht im Paragraph 1? So nenne ich ihn. What is written in Paragraph 1? Es ist natürlich nicht Paragraph 1, aber es ist die erste Regel. It's of course, it's not Paragraph 1, but it's the first rule. Für mich ist es die erste Regel. For me, it's the first rule. Es steht ja im Lehrplan des Heiligen Geistes. This is in the curriculum of the Holy Spirit. Zuerst steht ja da, gib allen alles, damit du alles hast. Oder umgekehrt, damit du hast, gib allen alles. And first is written, for you have, give every, everything to everybody. Und als zweites steht da, And the second, second least, they're standing. Ja, wir müssen uns daran erinnern, was da steht. Yes, we do have to remember what's written there. Wir müssen es auswendig lernen, indem wir es den ganzen Tag hindurch im Geist wiederholen. We have to learn it by heart, by repeating it the whole day through in our mind. Damit ich Frieden lehre, lerne, lehre Frieden.
So to learn peace, teach peace. Und der dritte Satz ist. And the third sentence is. Wir könnten auch sagen Grundregel. We could also say this is like a basic rule. Grundregel, um sich dem Himmel wieder bewusst zu machen, um sich wieder bewusst zu werden, ich selbst bin der Himmel. A basic rule to remember and to be conscious about heaven. Setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Be vigilant only for God and his kingdom. Was heißt also, Schau nicht, wie sich der Sturm verhält, wie er sich bewegt, wie er in welche Richtung er gehen will und so weiter. Don't follow the storm in which direction it wants to go, how it wants to move. Sondern geh nach innen und fühl dich ein. But go inside and feel within. Und fühle dich so lange ein, bis du den Himmel in dir spürst. And feel within that long until you feel the heaven within you. Ich habe gesagt, so lange bis, aber es geschieht ja in einem Augenblick. I said until you feel, but actually it's happening in one split instant. Man könnte sagen, lass dich an allen Ablenkungen vorbei herunterfallen, bis du in den Himmel gefallen bist. So we could say, just let yourself fall and pass all the distractions until you fell into heaven. Aber was soll's? Es gibt nur einen Augenblick. Über den heiligen Augenblick. But what can we do? Doesn't matter. There is only one instant. Über den heiligen Augenblick. So practice the holy instant. Die letzten zwei Tage habe ich die Aufgabe gegeben, den heiligen Augenblick permanent zu üben. The last two days I gave the exercise to practice the holy instant all the time. Heute gilt diese Aufgabe auch. This task is also for today. Lass den Körper leer werden. Let the body become empty. Lass ihn einen Augenblick unbesetzt. Let it be unoccupied for a moment. So dass Gott leicht eintreten kann. So that God can enter easily. Und übe das in jedem Augenblick. And practice this in each and every moment. Es geht darum, zu lernen, die Kontrolle abzugeben an den Heiligen Geist. It is about learning to give the control to the Holy Spirit. Ich weiß schon, wir wollen immer die Kontrolle selbst behalten. Yes, and I know we always want to have the control ourselves. Das ist die Identifikation Ego. This is the identification with the ego. Und jetzt kommen wir zum nächsten Satz. Now we come to the next sentence. Fühl dich weiter ein. Um, continue feeling within. Also wir befinden uns ja immer noch im sechsten Satz. We are still in sentence six. Wenn du nach irgendetwas in dieser Welt im Glauben strebst. When you strive for anything in this world, in the belief. Also wir meinen jetzt diese Welt im Ego-Denksystem. We are talking here about the world being in the ego-thought system. Naja, die Welt in der Schau Christi sieht genauso aus wie die Welt im Ego-Denksystem. The world in the vision of Christ is looking the same like than the world in the ego-thought-system. Nur, es gibt einen feinen Unterschied. But there is a small difference. 
Du bist im Frieden. You are at peace. Und ja, vielleicht ist es heller. And maybe it is more bright. Und alle Dinge haben einen guten Ausgang. And all things have a happy outcome. Also, es ist nicht immer leicht zu sehen, naja, bin ich jetzt in der Schau Christi oder bin ich in der Welt vom Ego? And it's not always so easy to see, am I now in the vision of Christ or in the world of the ego? Aber du, du hast einen Prüfstein. But um, you have the proof. Also du yes. hast einen Test. Yes, test. Und der ist, wie fühlst du dich? And this test is, how do you feel? Fühlst du dich beklommen? Do you feel tight? Hast du Schmerzen? Do you have, have pain? Hast du vielleicht eine eingenebelte Sichtweise? Maybe your vision is blurred? Das wären schon mal ein paar Erkennungsmerkmale. Those are already some characteristics. Du siehst also, die Erkennungsmerkmale liegen erstmal im Inneren. So you see the characteristics first are in the inside. Welche äußeren Charakteristiken könntest du sehen? Which outer characteristics you could see? Wie verhält sich denn dein Bruder? How is your brother acting? Verhält er sich ein bisschen gereizt? Is he a bit tensed? Hat er Zeitdruck? Does he act under time pressure? Und so weiter. And so on. Oder ist er gelassen und sozial im Frieden? Or is he relaxed and completely at peace? Jetzt kannst du dreimal raten, was ist die Schau Christi und was ist die dunkle Welt? Now have a guess, what is the vision of Christ and what is the dark world? Jetzt lese ich nochmal Satz 6. I will read sentence 6 again. Wenn du nach irgendetwas in dieser Welt im Glauben strebst, When you strive for anything in this world. Und wir haben hier das Wort strebst. Here we have the word strive. Also streben. To strive. Und streben ist vom Ego-Denksystem. And striving comes from the ego-thought system. Also musst du in der Welt des Ego-Denksystems sein, wenn du nach etwas strebst. That means you have to be in the ego thought system when you are striving for something. Wenn du in der Schau Christi bist, hast du keinen Grund, nach irgendetwas zu streben. In the vision of Christ, there's no reason to strive for anything. Im Himmel, wenn du dir dessen bewusst bist, dass du selbst der Himmel bist, hast du keinen Grund, nach irgendetwas zu streben. In heaven, when you know that you are heaven yourself, You don't have any reason to strive for anything. Nach was solltest du streben, wenn du selbst der Himmel bist? What should you be striving for when you yourself are heaven? Im Himmel bist du alles und hast alles. In heaven you are everything and you have everything. Streben ist immer nach dem haben wollen. Striving is for wanting to have. Kommen wir also hinter dem Komma geht's weiter mit And then it continues. Dass es dir Frieden bringen wird. That it will bring you peace. Also, das ist haben wollen von Frieden. This means to want to have peace. Ganz Frieden nicht haben wollen. And you cannot have 
you cannot want to have peace. Du kannst Frieden nur sein. You only can be peace. In deinem Komma geht es weiter. Setzt du dich selbst herab. Okay. Then you are belittling yourself. Das heißt also, du musst dich zuerst aus dem Bewusstsein des Himmels herausstoßen. So that means first you have to push yourself out of the consciousness being in heaven. Und jetzt kommen wir dazu, wie machst du das? Wie mache ich das? Wie macht das ein Jener? And now we come to, to it. How do we do it? How everybody do, does this? Wie macht es der Sohn Gottes? How the, the Son of God is doing it? Wie stößt sich der Sohn Gottes aus dem Himmel raus? How the Son of God is pushing himself out of heaven? Er kann es nur mit Gedanken. This is only possible by thoughts. Es geht nur durch eine Identifikation. It is only possible by an identification. Schau also in deinem Geist. So look into your mind. Was denkst, was glaubst du zu denken? What you believe you are thinking. Oder was glaubst du denken zu sollen? And what do you believe you have to think? Was will dich dein Denken versuchen denken zu sollen? What your thinking wants to make you think. So müsste man es sagen. We should say it like this. Und hier kannst du sagen, hier bist du auf der Gratwanderung, hier kannst du sagen, nein, das will ich nicht denken. So here we can say we are on the razor's edge and we can say at this point, no, I don't want to think this. Ich will lieber das hier denken. I prefer to think that. Ich bin der heilige Sohn Gottes selbst, in mir weit keine Schuld und Sünde existiert nicht. I am the holy son of God himself, in me there is no guilt and sin does not exist. Oder nimm die schöne lange Version von Gott. Or you take the long version from, from God. Damit du viel Zeit brauchst. So it takes a long time. Je mehr Zeit du brauchst, desto besser. Dann hast du den ganzen Tag einen Leitsatz gesagt. The more time it takes, the better it is for you, because then you have time to repeat an idea the whole day through. Jetzt denkst du bestimmt, so viel Zeit habe ich nicht. <lacht> Now probably you are thinking, boah, I don't have so much time. Aber genau darum geht's ja. But it is exactly about this. Es ist ein Geisteswandel. It is a change of mind. Du hast diese Zeit. And you have this time. Du hast die Ewigkeit. You have eternity. Du bist der Sohn Gottes. You are the Son of God. Also, sag es. So say it. Sag es mit mir zusammen. Say it together with me. Ich bin nach wie vor dein heiliger Sohn. I am your forever. I am still your holy son. Für immer, also ewig. Nehmen wir das Wort ewig. Forever. Unschuldig. Innocent. Nehmen wir nochmal das Wort ewig. Forever. Liebend. Loving. Nehmen wir nochmal das Wort für immer. 
And again, the word forever. Geliebt. Loved. Siehst du, so langsam kannst du es ruhig machen. You see, you can do it that slow. Der Heilige Geist führt dich langsam. The Holy Spirit is guiding you slowly. Er hat keine Eile. He is not in a hurry. Er hat die Ewigkeit für dich. He has eternity for you. Ah, und außen der Sturm, der legt sich langsam. And the storm outside is calming down. Und es kommen ein paar Sonnenstrahlen raus. And a few rays of sun are coming. Und wir machen weiter. And we continue. So grenzenlos. As limitless. Wie dein Schöpfer. As your creator. Eine kleine Atempause. Take a breath. Unveränderbar. Completely changeless. Und ewig rein. And forever pure. Jetzt haben wir die Charakteristiken geklärt. So here the characteristics are clear. Und jetzt kommen wir zum Schlusssatz. And now we come to the closing sentence. Ich will also erwachen. Therefore I want to awaken. Denn du bist mein Vater. Because you are my father. Und ich bin dein Sohn. And I am your son. Lerne diesen Satz auch von hier aus. So learn this sentence also from this point. Also vom Punkt des Sohnes aus. From the viewpoint of the sun. Weil von dem Punkt Gottes aus, das ist ja das Urteil Gottes, das letzte Urteil Gottes. It is the last judgment of God. Heißt es ja, du bist nach wie vor mein heiliger Sohn. And it says, you are still my holy son. Und so weiter. And so on. Du kannst beide Versionen vom Punkt des Sohnes aus und vom Punkt Gottes aus auswendig lernen. And you can learn both versions from the point of view of the son and from the point of view of God by heart. Und vergesse es niemals. And never forget it. Du wirst es nicht vergessen, weil der Heilige Geist es nicht vergisst. And you won't forget it because the Holy Spirit does not forget it. Er ist ja in dir, in deinem Geist. He is in you, in your mind. Wenn du dich als Traumfigur wahrnimmst, ist er dein persönlicher Führer. If you perceive yourself being the dream figure, he, he is your personal guide. Aber er ist natürlich der Führer vom Sohn Gottes. But of course he is the guide of the Son of God. Und die Führung ist im Geist. And the guidance is in the mind. Sie ist nicht auf der Straße. It is not somewhere in the streets. Aber es kommt uns so vor, als wenn sie auf der Straße wäre, wenn wir uns als die Traumfigur wahrnehmen. But being the dream figure, we perceive it as, as if the guidance was in the street. Okay, wir machen eine kurze Pause. Und dann können wir That's auswendig lernen. Then let's have a break. Und wir können lernen bei Hart. Okay, dann machen wir weiter. 
hast du auch die Stopptaste gedrückt und den Satz auswendig gelernt. Einige haben ihn ja schon auswendig gelernt. Did you also press the stop button and did you learn this sentence by heart? Some did learn it already by heart. Schauen wir zum nächsten Satz. Let's have a look at the next sentence. Wobei, wir sind hier noch im Satz 6. Jetzt kommt der letzte Rest hinter dem Komma. We are still in sentence 6, but um, we continue with the last part after the comma. Setzt du dich selbst herab und machst dich blind für die Herrlichkeit. You are belittling yourself and blinding yourself to glory. Ja, das habe ich jetzt schon mehrmals erklärt, das braucht man nicht mehr erklären. Kommen wir also zu Satz 7. So this we have explained now several times, so we don't need to explain it again. We come to sentence 7. Kleinheit und Herrlichkeit sind die Wahlmöglichkeiten. Littleness and glory are the choices die deinem Streben und deiner Wachsamkeit offen stehen. Open to your striving and your vigilance. So, jetzt haben wir hier folgende Worte. Here we have the following words. Wir haben einmal die Kleinheit. We have littleness. Und dann haben wir das Wort streben. And then we have the word striving. Und dann haben wir das Wort Herrlichkeit. And then we have the word glory. Und dann haben wir das Wort Wachsamkeit. And we have the word vigilance. Ja, setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein, also für die Herrlichkeit in dir. So be vigilant only for God and his kingdom, so the glory within you. Und strebe nicht nach Frieden in deiner Kleinheit. And do not strive for peace in your littleness. Aber wir schneiden den zweiten Satz komplett ab, also do not, das machen wir nicht. So we don't cut the second part of the sentence. Sondern wir sagen nur, was zu tun ist, nicht was nicht zu tun ist. So we only say what there is to do and not what there is not to do. Erinnere dich an den Satz, tu nur dies. Remember the sentence, do only this. Setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich. Be vigilant only for God and his kingdom. Weil vermeiden ist vom Ego. Because to avoid this comes from the ego. Es gehört dem Mangelsystem an. This belongs to the system of lack, of lacking. So, wir können nur das befürworten, was wir wollen. So we can only agree to the things we want. Wir können nur dem Heiligen Geist Illusionen überbringen. We can only bring illusions to the Holy Spirit. Der Heilige Geist kann sie als falsch zurückweisen und das Wahre vom Falschen trennen. The Holy Spirit can reject them and can separate the true from the false. Du kannst einzig und allein sagen, so fühle ich mich nicht wohl. You only can say, I don't feel well like this. In einem anderen Satz, in den Entscheidungsregeln heißt das, like in the rules for decision, it says, auf jeden Fall kann ich mich entscheiden, dass ich das nicht mag, was ich gerade jetzt empfinde. At least I can decide I do not like what I feel now. Und deswegen hoffe ich, dass ich Unrecht hatte. And so I hope I have been wrong. Das heißt also, ich habe alle Macht. That means I have all the power. 
Das gehört nicht in den Satz rein. Das habe ich jetzt in den Klammer, in Klammern gesetzt. So this doesn't belong to the sentence. I put it in brackets. Also ich, ich habe grundsätzlich alle Macht. Basically, I have all the power. Gott hat mir als den Sohn Gottes alle Macht verliehen. God gave me, being the son of God, all the power. Das gilt genauso für dich. And this is also true for you. Du bist mit mir als eins der Sohn Gottes. You are with me, being one, the son of God. Du bist als eins geheilt in der Dreieinigkeit, Vater, Heiliger Geist, Sohn. You are healed as one in the Trinity of Father, Holy Spirit and Son. Auch das kannst du wiederholen. Also this you can repeat. Dann geht der Entscheidungssatz, der dritte Entscheidungssatz folgendermaßen weiter. And then the third rule for decision continues like this. Und deswegen hoffe ich, dass ich Unrecht hatte. And so I hope I have been wrong. Vielleicht kann ich dies auf eine andere Weise sehen. Perhaps there is another way to look at this. Also dies, es war gemeint, dies, in dem Fall kann ich sehen oder erkennen, dass ich das nicht mag, was ich gerade jetzt empfinde oder entscheide. So it is about um, at least I can decide I do not like what I feel now. Ja. Und dann, was kann ich verlieren, wenn ich frage? What can I lose by asking? Okay, und dann tut sich eine neue Sichtweise auf. And then opens a new viewpoint. Also, schauen wir wieder hier unseren Satz 7 an. So, let's continue looking at sentence 7. Kleinheit und Herrlichkeit sind die Wahlmöglichkeiten und wir müssen jetzt hier das Wort Wahlmöglichkeiten uns noch einmal anschauen. So, littleness and glory are the choices. And here we have to look again to the word choices. Wie gesagt, erkläre ich den Kurs nicht nur Satz für Satz. So it's not only that I explain the course sentence by sentence. Das Textbuch. The text. Was viele meiden. Many avoid it. Ich erkläre es auch Halbsatz für Halbsatz. I also explain it half sentence by half sentence. Und ich erkläre es Drittelsatz für Drittelsatz. And every small part of every sentence. Und Wort für Wort. And even word by word. Und hier haben wir wieder ein Wort und das heißt Wahlmöglichkeit. And here we have again a word, and this is choices. Und wir müssen es analysieren im Sinne von ein Kurs in Wundern. And we have to analyze it in the sense of a course of miracles. Welche Wahlmöglichkeiten hast du? Which choices do you have? In Wirklichkeit hast du gar keine Wahlmöglichkeit. In reality, you don't have any choices. Es gibt nur eine Option. There is only one option. Es gibt nicht viele Optionen. Du musst nicht Optionen abwägen. You don't need to think about many options. There are no many options. Die einzige Option, die du hast, ist der Himmel. The only option you have is heaven. Setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich, das ist das Himmelreich, ein. So be vigilant only for God and his kingdom. Du bist das Himmelreich. You are the kingdom of heaven. Also musst du dich einfühlen. So that's why you have to feel within. 
Und du musst in dir den Fried Gottes finden und fühlen. And you have to feel and to find the peace of God within you. Sobald du ihn gefunden hast, dehnst du ihn über dich selbst hinaus auf alles und auf jeden aus. As soon as you found it, you extend it beyond yourself on all and everything. Das heißt, die Schau Christi ersteht aus dir. That means the vision of Christ comes from you. Das also, das ist die Widerspiegelung des Himmels. That means it is the reflection of heaven. Die Widerspiegelung des Himmels geschieht auf Erden. And the reflection of heaven happens on earth. Erinnere dich an Jesu Worte. Ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde. Remember the words of Jesus. I make a new heaven and I make a new world. In dir. Earth. In you. Könnte man jetzt hinzufügen. We could add. Schauen wir also uns jetzt den letzten Satz an. Let's take a look at the last sentence. Du wirst immer die eine auf Kosten der anderen wählen. You will always choose one at the expenses of the other. So, jetzt müssen wir uns wieder anschauen, das Wort wählen. And again, we have to look at the word choose. Können wir denn wählen? Can we choose? Ja, es sieht so aus. Looks like. Was kannst du denn wählen? What can you choose? Ah, jetzt hast du sofort gesagt den Himmel. Ah, now you immediately said um, heaven. Gut gemacht. Well done. Wann sind wir angekommen? Then we arrived. Wenn du gesagt hättest, ich kann wählen zwischen diesem Stuhl und diesem Hocker. If you had said, ah, I can choose between this chair and the other one. Dann würdest du keine Wahl für den Himmel treffen, sondern nur eine Auswahl in der Illusion. So you would not choose heaven, is, but only in um, the possibility of choices of an illusion. Wenn du die Wahl für den Himmel triffst. But when you choose heaven. Was geschieht dann mit dem Hocker und mit dem Stuhl? What happens then with the different chairs? Sie sind beide der Himmel. They are all heaven. Und du bist es auch. So and so are you. Alles ist der Himmel. Everything is heaven. Ich höre schon viele Einsprüche. <laughs> I hear already many, many opinions about this. Jedoch Überprüfe es selbst anhand deiner eigenen Schau Christi, die du siehst. But check yourself with the own vision of Christ you perceive and you see. Und an deiner eigenen dunklen Welt. And with your own dark world. Und treffe deine eigene Auswahl. And make your own cho choice. Aber noch einmal zurück, können wir denn überhaupt wählen? But let's go back another time. Do we have a choice? Lass uns noch mal einen all. Blick. Lass uns noch mal einen Blick auf die Entscheidungsregeln treffen. Let's have another look on to the rules for decision. Was ist eine Entscheidung? What is a decision? In Deutsch hört sich dieses Wort ganz verrückt an. In German it's a quite a crazy word. Da ist das Wort Scheidung drin. 
there it consists in the word separation. Und da wird schon klar, was das Wort entscheiden bedeutet. And so it becomes more clear what this word to decide means. Entscheiden bedeutet, zumindest das deutsche Wort, sich vom Himmel zu trennen. In German, the word means to separate yourself from heaven. Also sobald du glaubst, es gäbe Wahlmöglichkeiten, bist du schon in der Hölle. So as soon as you believe that you have choices, you are already in hell. Dann hast du dich schon herabgesetzt. Then you have already belittled yourself. Dann musst du deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich einsetzen. And then you only need and have to use your vigilance for God and his kingdom. Das ist keine Wahl, das ist eine direkte Anweisung. This is no choice, this is a direct... Mm, mm, one second. Das ist eine direkte Führung. Eine Anleitung. This is a, this is a direct manual or instruction. Also, du sitzt nicht hier und sagst, hm, was wähle ich denn aus, den Himmel oder die Hölle? <lacht> so, you are not really sitting here thinking, hm, what am I gonna choose, heaven or hell? So ist es nicht. <lacht> not like that. Sondern, du setzt deine Wachsamkeit direkt für Gott und sein Reich ein. But use or be vigilant immediately, directly, only for God and his kingdom. Glaube mir, der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass du das tust. And believe me, the Holy Spirit will take care that you will do it. Es ist seine Funktion. It is his function. Gott hat ihm seine Funktion gegeben. God gave him his function. Und was Gott will, das geschieht. And what God wants is happening. Jetzt nehmen wir uns aber nochmal dieses Wort freier Willen vor. So let's have another look at this word, word free will. Also Gott hat allen einen freien Willen gegeben. God gave everybody a free will. Jetzt könntest du doch sagen, ja, aber wenn ich doch einen freien Willen habe, dann kann ich mich doch für eine Wahl entscheiden. Dann kann ich mich doch für die Hölle entscheiden, wenn ich das will. So then, now you could say, ah, but when I have free will, then I can have choices and then I could decide also for hell if I wanted. Das ist sehr lustig, oder? Very funny, isn't it? Okay, wir sind am Ende des Meetings angekommen. Und so we came to the end of the meeting. Und jetzt, ähm, ja, das war's doch für heute, oder? So I think this was it for today, isn't it? Also der letzte Satz war, du wirst immer die eine auf Kosten der anderen wählen. So the last sentence was, you will always choose one at the expenses of the other. Okay, das war's für heute und wir machen eine kurze Feedback-Runde. So this was it for today and we are going to have a short feedback round. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? Ja, ich fühle mich irgendwie so unbelastet. Ja, irgendwie so befreit vielleicht. Ja, yeah, I feel like um, without any weight on me, you know, like, like a weight has been taken away from me and um, yeah, I feel good. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit deinem Feedback. Thank you.
thank you Nihira and we connect for some seconds with you and your feedback. Dann kommen wir jetzt zu meinem Feedback. And then we come to my feedback. Also, ich fühle mich im Moment lustig. So, I feel like mm, joyful at the moment, like jokey. Also, am Ende müssen wir es nur noch weglachen. At the end, we simply have to laugh it all away. Und das war's von mir. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist. That was it from me and we connect for some seconds in spirit. Dann wünsche ich einen wunderbaren Tag in der Show Christi. Ja, mittlerweile ist die Sonne ganz gut durchgekommen hier. <lacht> I wish you a wonderful day in the vision of Christ. And here the sun also came through quite nicely. Und das war's heute bis morgen. And that was it. See you tomorrow. Ciao.